pues aquí estamos otra vez y <coughs> perdón cada vez que empiezo a hablar tengo flema eh, yo quería como resumir o explicar un poco más toda esta cuestión del nuevo éxodo eh, de Babilonia después del exilio este de Babilonia que espero que los que escuchen esto cada vez tengan una idea más clara de, de qué se trata, ¿no? Se trata en primer lugar de que la gente peca, el pueblo peca, sufre castigo. El primer castigo fue la expulsión del jardín de Edén. Nosotros todavía rezamos este, desterrados hijos de Eva, en latín son exiliados hijos de Eva, Terminan en Egipto, ahí son esclavos, son librados de Egipto. Ese es el éxodo que se narra en el libro del éxodo. Después están en el Levítico, donde están en el monte Sinaí, recibiendo toda una serie de instrucciones acerca de cómo comportarse cuando tienen a Dios en medio, porque han construido esta tienda del encuentro, esta arca que es un símbolo del templo futuro que va a construir el rey Salomón, el hijo de David, cuyo templo será destruido con los babilonios. Entonces el profeta Isaías, como yo les decía, especialmente a partir del capítulo 40 que se llama el libro de la consolación de Israel, pues él predice, como hicieron Jeremías y otros, eh, una salida de Egipto que se describe como un nuevo éxodo, mejor que el primero. En el primero estaban apurados, sufrieron el hambre, el sol, se quejaron, querían deshacer todo el proyecto. En el libro de Números, los, los israelitas quieren volver a Egipto a comer cebollas y carnes y todas las cosas que les faltaban en el desierto, que es un camino duro rumbo a una tierra que emana leche y miel, la tierra prometida. Así que para ir a cualquier lugar eh, o llegar a cualquier estado mejor, hace falta esforzarse y convertirse. Y entonces eh, los babilonios, como digo, destruyen ese eh, templo de Salomón, pero ahora vuelven del exilio, reconstruyen el templo de manera muy humilde, que después el rey Herodes, el grande, y no le decían el grande por gusto, ¿verdad? Era un personaje enorme, muy cruel, pero ese... Eh, remodeló, vamos a decir, reconstruyó completamente ese templo segundo después del exilio en manera majestuosa que duraba, duró muchísimos años en construirlo, como 80, comenzó a construirlo o a reconstruirlo en 20, 20 antes de Cristo y ustedes recordarán que en el Evangelio de Juan capítulo 2 le dicen a Jesús hace 46 años que este templo ha estado bajo construcción y tú lo vas a destruir y levantar en tres días, etc. Así que eso sería el año 26 entonces de la época de Cristo, ¿no? Eh, si cuentas desde 20 antes a 26 después son 46 años. Y lo más curioso es que unos 40 años después comienza la guerra de los judíos contra los romanos y en el año 70 después de Cristo destruyen también ese segundo templo tan grandioso y los judíos ahora lo que esperan es que, que venga el Mesías a construir un templo nuevo, escatológico, hecho sin manos humanas, etc. Y ese es el templo que nosotros los cristianos decimos que Jesús, creemos que Jesús vino a, traer, a construir que somos nosotros, no un templo, eh, edificio, sino piedras vivas, como dice la primera de Pedro, cuya cabeza de este cuerpo, que es el templo nuevo de Dios, donde habita Dios con nosotros, la cabeza es Jesús y la piedra angular también, etc. ¿no? Entonces, 
Después del exilio de Babilonia, estos profetas, eh, Isaías, eh, Jeremías, en las partes eh, que son más eh, tardías, Ezequiel también, que tiene también partes eh, tardías y después los otros profetas, aún profetas anteriores al exilio, todos son editados y redactados para añadir promesas de salvación. Y yo estaba pensando en resumirles a ustedes qué esperaban los judíos eh, cuando llegó Jesús, ¿no? Y una de las cosas principales que esperaban era la reunión de Israel. La, vamos a decir, la reconciliación, eh, la recolecta, en inglés se dice in gathering, ¿no? Re, eh, recoger para adentro, eh, reunir a todos los hijos des, dispersos de, de Israel. Las dos eh, partes de Israel se habían dividido precisamente por la corrupción de Salomón y de sus hijos, etc. Y había un reino del norte que prácticamente desapareció con diez tribus. Y lo que quedó fue el reino del sur, que es prácticamente el reino de Judá, de donde vienen los judíos. Entonces, cuando Jesús escoge a doce discípulos, también llamados apóstoles, lo que está haciendo es, es simbolizar esta reunión de las, reunificación de las doce tribus. Muy simbólico. Y nadie podía... Eh, dejar de entender eso en la época de Jesús. También nosotros vimos ese famoso banquete escatológico de Isaías 25, de deliciosos manjares, secará todas las lágrimas, eh, se acabará la muerte, el Señor Dios preparará este banquete rico, rico en esta montaña. Y las comidas de Jesús especialmente con estos pecadores, ovejas dispersas, ovejas descarriadas. Es una también eh, dramatización o eh, poner eh, en, en acto ¿no? estas esperanzas que tenían los judíos. En el profeta Ezequiel se dice en el capítulo 34, yo mismo apacentaré mis ovejas y las llevaré a reposar. Es como recostarse, como hacían en las fiestas festivas de los judíos. ¿no? En los evangelios se lee que estaban recostados también en la última cena. ¿no? Y, y recostado sobre el pecho de Jesús, el discípulo amado en, en Juan 13. ¿no? Eh, oráculo del Señor, ya ve, buscaré la oveja perdida, tornaré a la descarriada, a devolver, quiere decir la convertiré. Curaré a la herida, confortaré la enferma. Eso de también confortar también quiere decir fortalecer lo que está enfermo, no firme, ¿verdad? Y, eh, pero a la que está gorda y robusta la exterminaré, etc. Jesús dice que él es el médico. Y cuando lo critican por comer con estos pecadores y, y gente de mala fama, él dice que él ha venido a sanar como médico a los enfermos, a los pecadores y no ha venido principalmente para los justos y especialmente para los que se creen justos. Entonces también eh, yo les eh, leí a ustedes eh, la, la, el pasaje de Isaías de que los cojos van a, a caminar y los ciegos van a ver de nuevo, etc. Y es Isaías 35. Se los leí y quiero ahora mostrarles lo que dice Jesús en el Evangelio de Lucas. También lo tiene en Mateo, de otro, otra versión diferente un poco. Cuando vienen de parte de Juan Bautista en cárcel a preguntarle a Jesús si es el que esperaban o espera, tienen que esperar a otro. Porque Juan Bautista era un poco de fuego y hacha y un poco así de castigo eh, en el último juicio, pero Jesús está acogiendo a toda esta gente y Juan Bautista mismo se pregunta, a lo mejor este hombre es demasiado liberal o por qué no, tiene, eh, no habla de, del castigo que va a venir y todo eso. Y lo que dice eh, Jesús, dice que en ese momento cura 
a muchos de sus enfermedades y dolencias, esto es en Lucas 7, de malos espíritus, dio la vista a muchos ciegos y les respondió, vayan y cuéntenle a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los sordos oyen, los muertos resucitan, se anuncia a los pobres la buena nueva y dichoso aquel que no se escandalice por mí. Así que lo que está haciendo prácticamente Jesús es, es recitando las obras del Mesías, que es la palabra que usa Mateo, ¿no? las, las obras del Mesías, se les está recitando a Juan para que los, sus discípulos le, le digan a Juan que Jesús está cumpliendo precisamente el programa que un profeta como Isaías esperaba que se cumpliera para asegurarle a Juan Bautista, el pobre que está en cárcel y lo van a matar, que él es el que esperaba. Y también fíjese que eh, se habla aquí, no creo que aquí se mencione, bueno, sí, cura de, a muchos de espíritus malos, ¿no? Estos exorcismos famosos de Jesús. Yo no voy a entrar ahora en toda la cuestión de posesión diabólica. Sí les puedo decir, como algunos eh, sabrán, que bajo posesión o tener un espíritu impuro, un espíritu malo, se incluían cosas que hoy en día a lo mejor son epilepsia o problemas mentales o algún otro tipo de, de mal o también posesión por, por demonios y, y Jesús tiene ese famoso pasaje en Marcos 3 de él, él está expulsando por el dedo de Dios, no por el dedo del demonio como le decían los acusadores porque nadie podía negar que estaba expulsando espíritus y, y la más famosa de todas la, es la gran María Magdalena de quien expulsó siete demonios o siete espíritus impuros, ¿verdad? También en Lucas 7 eh, y yo no sé exactamente qué era el problema de ella, pero no era prostituta, no la presentan a María Magdalena como prostituta siglos después la asocian con la pecadora de la ciudad que llora sobre sus pies y lo seca con su cabello. Pero incluso la pecadora de la ciudad no se dice era una prostituta, porque la gente siempre piensa que si una mujer es pecadora tendrá que ser prostituta, ¿verdad? Habría que tener un poco de, 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 de defensa de la mujer en estas cosas, ¿verdad? Pero en Lucas, en el capítulo 7, cuando se habla de estas mujeres que siguen a Jesús y le ayudan con sus bienes. Mejor dicho, capítulo 8 al principio, eh, habían sido curadas de espíritus malignos y enfermedades, María llamada Magdalena, de la que habían salido siete demonios. Así que yo no sé exactamente qué tenía, pero con eso voy a parar y tendremos que seguir con estos temas eh, relacionados mu mucho unos con otros eh, mañana.